Şerjan Yerort Gluh Araçin. Poxadrucun hayra petakan atoru idvin yev melite u Moses manaskerci katolikosunk. Gud katolikos mi kaniye nakarneri hunastan genale yev vasak artruni. Yekri aver munke yev havaturasneri anorinutunere. Gadisho mahazi ambastanutune gudi masin. Գյուտի արքունիկ գնալը եւ գահանկեզ լինելը Քրիստոֆոր ա եւ Բարձումա Պարսիկ Գյուտի վերադարձը ու մահը եւ Հովհան Մանդակունի Հովսեփի տարագրությունից հետո նրա կանխագույն հաճությամբ 453 թվականին դվին մարսպանական քաղաքում ժողով կազմվեց Հայրապետը ընտրվեց Մելիտե Մանասկերտացի եւ Հայրապետական աթորը փոխադրվեց դվին Melite Katolikosin Hajortes Moses Manaskerci, Vori Orov, Hai Nakarnere, Azatvecin, Bantar Kutunijev, Vera Darsan, Hayastan, Chorsal, Vatsun Chors Tavakanin. Aster Michankal Petke Neshel Vor or Maniana, Guti Katolikosutian, Skizbe, Hamalme Chorsal, Vatsun Mek Tavakane. Incheve. Hayastan aşkala alıkots fumer parsit bernutyan yedesit. İsk hay jögurte nahatak fum yur yekeretsu niyev kroni hamar. Usti ays tagna palic zamanakin melite yev moses neşavak daran harasta harutyans handi satsan iptev meke havato zinvor nerit. Մոսես կաթոլիկոսին հաջորդեց 471 թվականին 7 արահես գյուղից գյուտ, որ քաջ հմուտ էր հայ եւ հույն դպրությամբ։ Նորից պետք է միջանկյալ ասել, որ գյուտի կաթոլիկոսության թիվը թերևս դրվում է 461 թվականը։ Վարթանանց պատերազմից հետո Գյուտ մխիթարում էր եւ հուսադրում հայ թշվար ժողովրդին քարոզելով սուբգիրքը եւ ուսուցանելով խնամարկում էր մամիկոնյան ու կամսարական նահատակյալ նախարարների որբ մնացած մանուկներին եւ այսպես ընդհանուր համակրության արժանացած ընտրվեց կաթողիկոս այս տագնապալից ժամանակին ուրիշ նախարարների հետ էլ վասակ արծրունին յուր գորդեր եւ տաճատ եղբայրների հետ խույս տվեց հունաստան մարկյանոս կայսերը սիրով ընդունեց եւ առաջարկեց նրանց հետեւել քաղկեդոնի ժողովին վասակ առաջ բերելով յուր ան հմտությունը կրոնական խնդիրներին հրաժարվեց իսկույն կայսրի առաջարկությունները ընդունելուց ժամանակ խնդելով ժողովի ուղղափարության մասին հայոց եպիսկոպոսներից տեղեկությունը ստանալ մամիկոնյան տան աբրահամ եպիսկոպոսը որ սուրբ սահակի աշակերտներից էր ի պատասխան վասակի թղթի գրեց նրան Ամեն վտանգ հանձն առնել, բայց քաղկեդոնի ժողովը չընդունել։ Վասակ եւ յուր եղբայրները ստանալով այս թուղթը բացի բաց հրաժարվեցին քաղկեդոնի ժողովը ընդունելուց եւ Մարկիանոս տեսնելով նրանց հաստատամտությունը այլևս չստիպեց։ Վասակ եւ տաճատ մերան Պոլսում Իսկ Վասակի որդի աղան վերադարձավ Հայաստան ուր կրոնավորական կյանք էր վարում եւ ուսուցանում։ Աղանի աշակերտների մեջ նշանավոր եղավ Ղազար Փարպեցի, որ գրեց հայոց պատմություն յուր ժամանակակից անցքերը եւ մի թուղթ ար Վահան Մամիկոնյան։ Մինչ հայ ժողովուրդը յուր կրոնի եւ եկեղեցու համար արյուն էր թափում եւ երկիրը ավերակ էր լինում։ Անմիտ եւ վնասակար ամպիտան եւ վատ մարտիկ ուրացությամբ տեր էին դառնում ավազակներից շատերը ուրացությամբ հաջողություն էին ձեռքբերում երկրից լավությունը հերացել իմաստությունը կորել քաջությունը մեռել եւ քրիստոնությունը թաք էր կացել հայոց զորքերը որ միշտ քաջությամբ էին փայլել իսկ զորագլուխները հաղթությամբ 
ծաղր էին դարձել ամենքին, միջև նույն իսկ պերոզ հայտնապես ասում էր, ամպիտան մարդ և հետին գունդ, որ իմ իշխանության մեջ կա ասորվոցն է, բայց ասորիներից էլ ամպիտան ու հետին հայն է։ Բաբիկսյունի և արնակ ամատունին տեսնելով, որ իրենց մեկուսանալով են երկիրը ավելի եվս ավերվում է և ուրաչալները ավելի եվս հաջողություն են գտնում, եկան գյութ հայրապետի մոտ, պարսից և ուրաչալների անորինության ոչ ինչ ոգնություն չստացան։ Իս գավիշո մախազ պատրվակ ունելով այս բանակթությունը կայսրի հետ իշարս ուրիշ ուրացյալների անարգված լինելով գյուտից։ Վրեշ լուծելու համար նրա մասին սկսեց ամբաստանել դեպի հունայց կայսրի հետ բանակցություններ է անում։ Այս ամբաստանության համար գյութ արգունիք կանչվեց։ Ուր պատշաճավոր համարցակության պայցնես թե ինքն որպես Քրիստոնյա, բնականաբար Քրիստոնյաների ավելի է կայսրի հետ հարաբերություն ունենալու մասին հայտնելով, որ յուր հարաբերությունները հունաց հետ կաղաքական ոչ ինչ նպատակ չեն ունեցել, այլ կրոնական և բարեկամական են եղել։ Կրոնական, որով հետև եկեղեցական նաև իմիջայլոց նշենք, որ գյութ կաթողիկոսը համարվում է Սահակ Մեսոպյան շարժման վերջին կրցերագույն աշակերտներից։ Պերոզ գյութի պաստերը որջապ և արդարացի գտներ, բայց գադիշո ամբաստանության ավելի առանց յուր հրամանի է վարոմ կատողեկոսությունը, ուստի և առաջարկեց նրան ուրանալ Քրիստոնությունը։ Արեգակին երկրպագություն անել և արգունի հրովարտակով հորդվոց որդիս ժարանգապար կատողեկոսական իշխան որ վեցը տարի ամենայն արժանավորությամբ վարել էր։ Մնած արգունիկում իտ դիպահոչ և մեծ հարգանք էր վայելում, թե Քրիստոնյաներից և թե հետանոսներից։ Կդի բացակայությամբ հաջորդեց արձրունի Քրիստավոր ա կաթոյկոս, որ երեկ տարի վարեց հայրապետական իշխանությունը և վաղջանվեց։ Իսկ գյութ պարսկաստանի Քրիստոնեից համար բազմաթիվ եպիսկոպոսներ, կահանաներ և սարկավեկներ ձերնադրելուց հետո մեջ շուքով վերադարցավ Հայաստան և խոր ծերության մեջ վաղջանվեց ութավեց վ իր հայրապետական իշխանությունը միջև պարսկաստան գնալը և պերոզի կոմիս դատվելը ուրեմը վարել է տասը տարի, այսինքն 461-471 թվականի և այլևս հայրապետական աթորից զերկվելով պերոզի կողմից։ Շառունակել է վարել իր հայրապետությունը եվս յոտ հտարի հերու մնալով կատողեկոսական ինչ-ինչ եսպես ասենք գրասենյակային գործերից, բայց հոքևորապես հովելով իր բանավոր հոտը որպես կատողիկոս և Քրիստավո գյութ կատողիկոսի շրջանը 
հայրապետության համարում է եղած 17 տարի։ Ինչ է վեր։ Քրիստոֆորի հայրապետության ժամանակ թող որ մոգությունը սպառնում էր քրիստոնյա եկեղեցուն։ Հայաստան եկան զանազան աղանդավորներ։ Ընդ որս եւ մծբնա բարձումա պարսիկ եպիսկոպոս որ Եդեսայի ասորի նեստորականների մոտ կրթություն ստացած լինելով նեստորականություն էր քարոզում Բարձումա Պերոզին հայճոյանալու համար խորհուրդ էր տալիս բոլոր հպատակ քրիստոնյաներին ի մոգականություն դարձնել որ ի հավատո բաժանվելով հույներից բոլորովին միանան պարսից հետ սակայն Պերոզ անհնարենության փորձը տեսած լինելով տատամսում էր վերջապես բարձումա առարկելով թե նեստորականությունը որպես քրիստոնյության մի աղանդ հետևողներ ունենալու համար նույն դժվարությանց չի ենթարկվի ինչպես մոգությունը բայց եւ իբրեւ հերձված արդեն խոտելի է քրիստոնյական ուղղափարության որով եւ հունական եկեղեցուն հրաման խնդրեց եւ ստացավ նեստորականություն քարոզելու եւ ավելի եւս թուլացնելու քրիստոնյության ուժը որ եկպարակտված էր քաղկեդոնի ժողովի պատճառով բարձումա յուր քարոզության հետ միացրեց նաեւ մատնություն ու զերպարտություն ամբաստանեց տիզբոնի եպիսկոպոսի մասին մծբինում ձեռք բերելով նրա թուղթը որով եպիսկոպոսը հայտնում էր հունաս թե եւ հայոց եպիսկոպոսներին թե չի կարողանում կշտանբել հանցավորներին ամբարիշտ թակավորի տերության մեջ գտնվելով որով եւ եկեղեցական կանոններին հակառակ շատ անկարգություններ են գործվում պարսից արքունիքը լսելով այս ամբաստանությունը առաջարկեց եպիսկոպոսին կամ մոգություն կամ մահ եպիսկոպոսը ուրախությամբ հանձն առավ մահը եւ նահատակվեց նաև պետք է նշենք որ տիզբոնի եպիսկոպոսը համարվել է ամբողջ պարսկաստանի քրիստոնյաների ուրեմը գլխավորն էսպես ասենք ինչև է բարձումա ինակատի ունենալով քրիստոֆորի խուժաստանի եւ ասորեստանի քրիստոնյաներին ուղված զգուշացուցիչ թղթերը նրա մասին եւս ամբաստանեց որպես դեպի հույները հակված ոգ որ դրդում է նախարարներին հունաս պաշտպանության ապավինելով վտարանջել պարսիկներից այսպիսի ամբաստանություն նախարարների մասին էլ արեց բարձումա հատկապես ներշապու արծրունու մասին որ մահ սպար սպառնալով արտակսել էր վասպուրականից ուր գնացել էր նա նեստորականություն քարոզելու բարձումա վրեշխնդիր եղավ արծրունյաց ցերից ոչ միայն արքունի հրամանավ մեծամեծ նեղություններ հասցնելով այլև ինչպես գրում է թոմա արծրունի մոկած երկրում հանդիպելով եղիշե պատմագրին եւ նրանից ստանալ ստացած լինելով վարթանած պատերազմի պատմությունը միջից եղծեց արծրունյա ստան սխրագործությունները բարձումա հայաստանում չկարողացավ երկար մնալ վասնզի հայ նախարարները մահվան սպառնալիքով ակսորեցին իրենց սահմաններից եւ այստեղ հեղինակը նորից հիշում է գյուտին գյուտ կաթոլիկոս այս աղանդավորներից զգուշանալով դավիդ անհաղթին որ մեծ հրչակ էր վայելում գրել տվեց խաչի միջար գյուտի մահից հետո 481 թվականին կաթոլիկոս ընտրվեց յուր ընկեր հովհան մանդակունին որ սուրբ սահակի ու սուրբ մեսոպի աշակերտներից էր հովհան մանդակունին յուր հմտությամբ եւ հայրենի եկեղեցու նախանձախնդրությամբ աշխատում էր եկեղեցին պայծառացնել պես-պես կարգերով եւ պաշտպանել քաջալերելով ուխտապահներին դիմագրավել մոգությունը Վերջ երորդ շրջանի առաջին գլխին։ Այստեղ մենք պետք է տեսնենք, որ հեղինակը Հովանես Մանդակյունու կաթոլիկոսությունը կամ Գյուտի մահը դնում է 481 թվականին։ Իսկ ըստ որոշ հեղինակների, քանի որ Գյուտը 
հայրապետ է ընտրվել 461 թվականին եւ իր հայրապետական շրջանը տևել է 17 տարի ուրեմն պետք է գյուտի մահը դնել 478 թվականին եւ մանդակունու հայրապետ լինելը սկսել այդ թվականից ինչև է վերջ առաջին գլխին